Usted es Marco Mejía. Usted fue quien me llamó a la oficina esta mañana. ¿No dijiste que ibas a hacer una tregua? ¿Y lo que haces es encararlos? Estamos hablando de la vida de Jimena, por Dios. Estamos hablando de mi mujer, no de la tuya. Te vuelvo a ver cerca de Marco Mejía y te juro que te cumplo lo que te dije anoche. No te atreverías. Inténtalo entonces, Sonia. Juan, se nos cayó el operativo, pero yo me comprometo personalmente de sacarlo de ahí. Qué bueno que tomas el teléfono, Aurelio, ¿eh? Para que escuches cómo tu vieja se va al otro mundo. No, 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 no dispares. ¡No dispares, por favor! ¿Qué hiciste? Nos citamos aquí para pedirle que así como confiamos en usted, confíe usted en nosotros. Claro que sí, señor. Señor presidente, Marco, no tengo mucho tiempo. Necesito decirte algo muy delicado. Tú sabes que las cosas en el país están muy mal. Estamos en un pésimo estado. Sí, señor. Sé que ya tienes una lista de sospechosos, de funcionarios involucrados con los cárteles. Necesito que me digas quién es tu principal sospechoso. Con todo respeto, señores, en primer lugar, todavía no tengo pruebas suficientes como para poder denunciar a nadie. Y en segundo lugar, me parece que no sería ético hablar de este tema si no está presente mi jefe, el general Jiménez Arroyo. Creo que no está entendiendo, Marco. No podemos arriesgarnos a decirle a nadie sobre este asunto. Comprenda que solo confiamos en usted. Marco, te entiendo. Entiendo tu ética y tu profesionalismo. Pero el presidente necesita de tu apoyo. ¿Puedo contar con él? Sí, señor. Bien. Señor presidente, llegó el embajador. Ya me tengo que ir a atender estos asuntos urgentes, pero me voy con la certeza de que tú vas a hacer lo correcto. ¿Mm? Sí, señor, así será. Con permiso, caballeros. Señor. Señor. Licenciado, con todo respeto también, le puedo hacer una pregunta delicada. Adelante. ¿Ustedes sospechan directamente del general Jiménez Arroyo? No se haga el ingenuo, Mejía, que yo sé que estamos en el mismo carril. Lo vi anoche en la fiesta viendo a la rusa esa que llevó como perro sabueso para ver a quién conocía. Yo estoy igual que usted, Marco. No confío ni en el señor presidente que acaba de salir. Toma. También hay que mandar recoger los cuadros de Santoyo a su taller. ¿Y? ¿Arreglaste las cosas con tu mujer? Mi mujer es lo que menos me preocupa. ¿Qué pasó con Marco Mejía? ¿Qué quiere? ¿Te volvió a llamar? No, pero seguramente lo va a volver a hacer. Irina, no quiero problemas con él. Pues yo tampoco, amigo. ¿Mm? He estado pensando que... Deberíamos de entregarle a alguien, como para tenerlo tranquilo. ¿Mm? Muy buena idea, pero con mi gente no te metas. Ay, la policía sabe perfectamente que algunos de mis clientes compran arte para lavar dinero. Uh -huh. No solamente tu gente, querido. Uh -huh. No, algún funcionario menor o uh -huh. un productor de televisión, algún banquero. Uh -huh. Alguien que no nos afecte mucho a ninguno de sí, los dos. Muy bien, flaquita, esto es lo que más me gusta de ti. Uh -huh. Que nunca dejas de pensar en lo que más te conviene. Ah, ¿de verdad? ¿Mi sí. manera de pensar es lo que más te gusta de mí? Sí. Bueno, y que te quites la ropa, claro. <risa> Oye, por cierto, hablando de ropa, ¿no tienes aquí el vestido que llevabas anoche? Eh? El negro es entalladito. Se te veía muy bien y me quedé con las ganas de arrancártelo. Definitivamente nos están siguiendo, Nicanor. Vaya donde le pedí, por favor. Ay, 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 mamacita. Señor de los milagros, líbrame esta tentación, hombre. Amiguita, soy hipertenso, pilas. Ey. Oh. Aló, Guadalupe. ¿Qué hubo? Qué buenas noticias me trae. ¿Cómo así? No, 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 eso estuvo muy mal, hombre. Espero que hayan sido bien discretos. Ok, ahí nos vemos. Hasta luego. Ah, hombre. ¿Qué pasó, patrón? Sabino, que se salvó del atentado. 
entonces les va a ir bien a los casillas. Y más si está el cabo y el tijeras con ellos. Espérate que lleguen. Les voy a frentear de una. Les voy a decir que dónde estaban metidos. Si me llegan a decir mentiras, te los quebrate una, ¿oís? Usted nada más me dice, patrón. Bien. ¿Cómo está? Le traje una frutita. Oh, gracias. <ríe> le quería traer algo más suculento, pero los doctores no me dejaron. Le juro que cuando salga de aquí le preparo una cena deliciosa. ¿Mm? Lo que usted quiera. Muchas gracias, Emma. Por nada. Pobrecito. ¿Lo tienen con unos sedantes tan fuertes? Ay. Apenas está despierto un par de horas al día. Ay, pobre hombre. Ay. Dime, ¿cómo te fue la cena? Pues... Pues digamos que bien. Fíjate, estuve intentando ayudar a, a Marco a, en las investigaciones. Pero bueno, ¿por qué no viniste tú? Dime. ¿Qué pasó, Jenny? Mira, me da mucha pena admitírtelo, pero es que tengo miedo. Ay, ¿y cómo no vas a tener miedo si te dispararon, mujer? Yo me sentiría igual que tú en una circunstancia así. No es esa clase de miedo. Ah, bueno, a lo mejor piensas que Marco no te ayudó como debiera o... A ver, si es eso, mira, hija, a mí me consta que mi hijo te adora, ¿ok? Y lo del atentado tuyo y de Linares fue como... ¿Qué te diré? Como una inyección de motivación para acabar con esos desgraciados. Pero por favor, intenta entenderlo. No se trata de Marco. Yo soy la que está intranquila, la que siente como que no puede respirar. La que tiene todas las dudas en la cabeza. Gracias por la fruta, por la visita, Emma. Nos vemos luego, ¿sí? Cuando el presidente me ofreció este cargo, me puse a investigar al general Jiménez Arroyo. Hubo ciertos detalles de cómo su gente manejó el caso Casillas. Inconsistencias, las mismas que usted ha denunciado. Pues sí, señor, pero casos de corrupción como ese los hay por cientos en toda la República. Por eso queremos que nos ayude a limpiar el país, comenzando por la casa donde se gobierna. ¿Y qué va a pasar con mi investigación con respecto a los casillas? ¿La voy a tener que abandonar? Por supuesto que no. Esa es su prioridad. La mía es esta. Usted me ayuda, yo lo ayudo. Además, tengo más información sobre casillas de la que se pueda imaginar. Espérenme aquí. Ya casi se cumple el plazo y no sabemos nada de su hermano. Si en 15 minutos no tenemos noticias, yo mismo la mato. Y yo me voy a morir tranquila, sabiendo que Aurelio no va a descansar hasta encontrarte y hacerte pagar de la forma más cruel que hayas matado a la madre de sus hijos. El patrón dijo que tiene que descansar. Se le puede abrir la herida. Tú tranquilo, todo va a estar bien. No le debía haber hecho caso a Aurelio. Yo tenía que ir con ellos para sacar de ahí al Sabino. Oh. Aquí nos tienen con el Jesús en la boca sin saber nada. Ay, Como que ya se tardaron más de lo previsto, ¿no? Pues tú qué crees. Que sí. Te noto medio tenso, Turco. Estás como medio nerviosito, ¿qué no? ¿Sabe dónde le habrá dado ese balazo a Jimena?
Marcos, ya es hora, ¿no? Tranquilo, pollo. Esto es solo una parte de un expediente que logré armar recientemente. Me interesa que le eche un vistazo. Pero este es... Sorprendido. Esa también fue mi reacción cuando me enteré que Aurelio Casillas fue agente de inteligencia de este país. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Justo por la época cuando su padre, el agente Cartagena, estaba realizando su investigación sobre el narco. Aurelio Casillas logró infiltrarse en el departamento de inteligencia como un agente más. ¿De qué otra manera se explica que Cartagena, que era tan buen policía, se haya dejado atrapar? Pero, señor, yo estudié muy de cerca ese caso y en ninguno de los expedientes aparecía Aurelio Casillas como parte de nuestro gobierno. Se manejaba bajo el nombre de Alberto Carrasco. Pero hay más. No sé si Casillas entró por su propia voluntad. Yo creo que actuaba bajo las instrucciones del que sería su suegro y con quien le interesaba ganar puntos. Claro. Y así podía mantenerlos informados desde dentro. Don Cleto se enteró que Cartagena estaba tras su pista. Lo demás es tragedia conocida. Aurelio Casillas apretó el gatillo, pero Don Cleto es el autor intelectual de la muerte de su padre, Marco. Abuelo, ¿por qué no le ha llamado? A estas alturas mi papá ya debe saber algo. Ahorita mismo le voy a hablar. Sí, güey, una... Sí, bueno. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Ya pudiste negociar algo con los Villalobos? Don Cleto, tenemos la soga en el cuello. Yo mismo me voy a encargar del operativo para sacar a Sabino y cambiarlo por Jimena. Pero te dieron pruebas de que está bien. Sí, don Cleto, ella está bien, está bien, no se preocupe. ¡Ahí viene, patrón! ¡Ahí viene! viene! Lo tengo que dejar. Escúcheme bien, don Cleto, si no sacamos a Sabino, Jimena se muere. Como lo hace el Señor de los Cielos. 